¿Qué te parece que hablamos del de momento, en, y le pido al equipo que nos grabe, que hablamos del momento en el que el presidente pues cuenta una anécdota sobre el PRD a propósito de, pues, vamos, la reforma al Poder Judicial. Eh, eh, hoy el presidente López Obrador estaba dando a conocer pues una serie de circunstancias eh, importantes eh, que basan su esfuerzo para que exista una eh, reforma, eh, eh, pues, vamos, eh, electoral. Y es cuando, eh, al responderle a nuestro amigo eh, Daniel Marmolejo, el presidente eh, dice que este cambio, entre comillas, entre Ernesto Cedillo y Vicente Fox estuvo bastante arreglado porque lo que querían era renovar el régimen con una supuesta alternancia y reconoce al, al acabado PRD. Eh, reconoce, yo no, tú, tú estuviste ahí, lo que te quiero preguntar. Yo sentí que contaba esta anécdota con un poco de nostalgia, con un poco de molestia incluso y de tristeza por ver perder a ese partido que él ayudó a fundar, del que él fue dirigente, eh, que él pues mantuvo con, con gran fuerza hasta que las tribus lo destruyeron, Vicente. Eh, mi querido Toño, eh, es normal, es esa nostalgia que hemos percibido en muchos personajes, ¿no? Del propio Noroña, de otros, eh, bueno, también lo percibí de la senadora eh, Lucía Trasviña en su momento cuando platicamos con ella, es esta nostalgia de lo que se creó y lo que se metieron por el arco del triunfo, los chuchos, mi querido Toño, yo más que otra cosa vi una advertencia del presidente para que los que se van alejando del pueblo le vayan midiendo el agua a los camotes, pero si quieres vamos a ver y escuchar. Que vengan este, Ignacio Morales de Lechuga, no, hay un error, es el, es el, este es el, tiene que ser el clip 17, don David, es el clip 17, a ver si podemos regresar ahí, es, eh, ahí es donde el presidente, bueno, pues cuenta esta historia, eh, a ver, creo que ya lo, lo de tener por ahí, adelante, don David. Eh, el presidente Cedillo por el presidente Fox. Estuvo... bastante arreglado. Porque lo que querían era renovar el régimen con la llamada alternancia y el establecimiento de un bipartidismo donde uno u otro les representaba lo mismo a los que dominaban a la oligarquía les daba igual si era de un partido o si era de otro ellos mandaban y usaban a un partido o usaban a otro de acuerdo a lo que les convenía. Por eso es importante lo que hizo el PRD. Quiero ahora hablar de eso, porque está en una fase difícil. Su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD. Bueno, ese partido jugó un papel importante en su momento, porque ese partido evitó esa pretensión bipartidista. Y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y que luchó por causas justas. Y los partidos, también eso hay que tenerlo presente, son sencillamente instrumentos de lucha. 
al servicio del pueblo. No son fines, son medios. Partido Así no, es, no, mire, no. esta se la tiene que acuñar en definitiva, eh, ya sé, ¿verdad? En de, de, definitiva, los partidos son sencillamente instrumentos de lucha al servicio del pueblo, no son ni fines. Dime tú, dime tú, Toño, si el PRI está convertido en un instrumento de lucha a favor del pueblo con Alito Moreno como presidente. Dime ¿No? tú si el PAN es un instrumento de lucha a favor del pueblo, aunque sea conservador, porque también es pueblo, y, y aunque sea conservador, con eh, Marco Cortés y todos estos personajes que controlan al PAN. Es o sea, que, fíjate, ahí le diste en el clavo, ese es el problema con el Partido Acción Nacional, que desde el principio se funda como, como dice el presidente, como, como un, eh, no como un instrumento de lucha de este, el, el sector opositor de derecha, sino como un fin, como un medio para hacer una cosa fea, eh, que era oponerse a todas las eh, pues, eh, eh, políticas de, de justicia social del presidente Lázaro Cárdenas, en primer lugar, y bueno, pues obviamente establecer por, a la derecha, ¿no? Por eso, Toño, qué lástima que no nos tocó que nos concediera la palabra el día de hoy el presidente, porque le iba a recordar, ¿no?, aquello que le planteaba. Presidente, el PRI va, a punto, va en camino a desaparecer, y me dijo, no, no creo. Pues a lo mejor ya cambió la cosa. A lo mejor después de este proceso electoral del 2 de junio, de la elección del 2 de junio, el presidente considera que si el PRI sigue por ese rumbo, va directito a donde ha terminado el PRD en el basurero de la historia. 